नेक्स्ट स्लाइड है थ्रेड मैक्रोमीटर कैलिपर एक स्पेशली डिजाइन के मैक्रोमीटर है एखाद थ्रेडेड कंपोनट आल कि ज्यादा एक्सटर्नल थ्रेड आल तो एक्सटर्नल थ्रेड के बरेचे पैरामीटर अपन थ्रेडेड मैक्रोमीटर वरती चेक करू शो हा डायग्राम मे अपन बढ़ू शको कि लास्ट स्लाइड मधी जो एनविल स्पिंडल अल तो, तो पूर्णपने हाठिका रिप्लेस के लिए फी शेप ग्रू आसोबत डब्ल्यू शेप ग्रू अपन बढ़ू शको कि ज्यादा एनविल होता तो है डब्ल्यू शेप ग्रू है ज्यादा स्पिंडल होता तो है वी शेप ग्रू है ये दोनों पोर्शन थ्रेडेड पोर्शन या आतल साइडला इन्सर्ट होता है थ्रेडेड कंपोनट की अपन एखाद डायमेन्शन चेक करू शो मैक्रोमीटर का यूज कर एक्सटर्नल डायमीटर तासोबत थ्रेडेड कंपोनट से मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर ऐज वेल एज पीच कि बरेचे कंपोनट कि पैरामीटर अपन क्या चेक करू शो स्पेशल टाइप का मैक्रोमीटर है कि जो इंडस्ट्रियल यूज सा इंडस्ट्रियल यूज सा डिजाइन के लिए नेक्स्ट है डेप्थ मैक्रोमीटर अपन लेफ्ट साइडला एखाद इंडस्ट्रियल मधी डेप्थ मैक्रोमीटर से इमेज घी अपन चेक करू शो जो मज़ा स्पिंडल आल तो स्पिंडल पोर्शन ऐज इट इज है पर मेन स्केच मदल जो फ्रेम आनविल अल तो, तो मेन स्केच मदल फ्रेम आनविल हाठिका रिप्लेस के लिए कंपनी का रिक्वायरमेंटनुसार मैक्रोमीटर डिजाइन के लिए फ्त हाथी अपने का गेजेस यूज करावे लगता है एखाद कंपोनट मे आतल साइडला ग्रू आए फॉर एक्जाम्पल हा स्केच मे अपन बढ़ू शको कि एक सिलिंडर है तो सिलिंडर की डेप्थ कि है खोली कि है तो मैं चेक कराए तो ते चेक करना मैं डेप्थ मैक्रोमीटर यूज करू शो हा डेप्थ मैक्रोमीटर से एंड लार्ज जाए दोन एंड तो कंपोनट के सर्फेस का टॉपला रेस्ट होता है जो स्पिंडल अल जो आतल साड़ी रॉड ये जस मैं ली सर्क्युलर मे मुंट दी आत जो रॉड ये तो रॉड बॉटम के सर्फेसला टच हो हा थ्रू अपन एखाद कंपोनट रीडिंग व्यवस्थितपण चेक करू शो नेक्स्ट स्लाइड है डेप्थ गेज मैक्रोमीटर बेसिकली हा मैक्रोमीटर मे डेप्थ गेज मैक्रोमीटर मे डेप्थ मैक्रोमीटर मे जा फरक नहीं है फ्त अपन का गेजेस यठिका यूज करू शो जर एखाद कंपोनट का डेप्थ खूब जास्त अल फॉर एक्जाम्पल फोर्टी एम एम सिक्सटी एम एम एटी एम एम हापेक्षा ही क्रॉस करूँ जास्त अल मे बी जर आप ट्वेंटी सेंटीमीटर सा वगैरह प्रिपेर करेल तो ठिका का ही गेजेस कि स्टैंडर्ड रीडिंग अपने प्रिपेर करावे लगता है ते जे स्टैंडर्ड रीडिंग अल तो गेजेस के स्वरूप आता हा फिगर मे अपन बढ़ू शको कि तीन रॉड है हाँ तीन रॉडच डायमेन्शन टोटली फिक्स है एखाद कंपोनट की डेप्थ जास्त अल तो अपन सुरुआती गेजेस इन्सर्ट करना आहोत आ गेजेस का टॉप सर्फेस अल कि ज्यादा ब्लैक कलर का मार्किंग के लिए मार्किंग वी स्पिंडल एंड टच करूँ एखाद कंपोनट अपन रीडिंग चेक करू शो बेसिकली हा स्लाइड मे अपन बढ़ू शको कि ब्लाइंड होल अल कि जास्त डेप्थ से होल अल तो अपन डेप्थ गेज यूज करू शो तासोबत एखाद कंपोनट मे स्लॉट्स मारले अल मे बी स्क्वेर स्लॉट आल तो स्क्वेर स्लॉट अपन चेक करू शो ऐज वेल ऐज एखाद कंपोनट मे की वे अल तो की वे की डेप्थ कि है तेज ग्रो कि है तो चेक करना अपन डेप्थ गेज मैक्रोमीटर यूज करू शो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्साइड मैक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर एंड मैक्रोमीटर मे फरक असा है कि इंस्ट्रू वर्नियर कैलिपर का यूज करूँ अपन इन साइड ऐज वेल ऐज आउटसाइड दोनों डायमेन्शन चेक करू शो पैक्रोमीटर मे लिमिटेशन है कि सीम्पल मैक्रोमीटर का यूज करूँ अपन फ्त कंपोनट का एक्सटर्नल डायमेन्शन चेक करू शो जर आप एखाद कंपोनट का इन साइड डायमेन्शन चेक कराए इंटरनल डायमीटर चेक कराए तो अपने सेपरेट इंस्ट्रूमेंट वपराव लगत तो है इन साइड मैक्रोमीटर हा डायग्राम मे अपन बढ़ू शको एक सिक्स सिलिंडर इंजिन है तो सिक्स सिलिंडर इंजिन का जो टॉप का केसिंग अल मे वर का सर्फेस अल तो वरिया सर्फेस मदि ज्यादा सिलिंडर मूव हो तो पिस्टन मूव हो तो सिलिंडर से डायमीटर हाठिका चेक के लिए फॉर एक्जाम्पल सिलिंडर बोर्स अल हाउसिंग बोर्स अल तो हेच इंटरनल डायमेन्शन चेक करना अपने इन साइड मैक्रोमीटर यूज करावा लगत इन साइड मैक्रोमीटर यूज करूँ हाई एक्यूरेट अपन इंटरनल डायमेन्शन चेक करू शो नेक्स्ट है हाउ टू मेजर वर्नियर सॉरी मैक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट आता हाठिका अपन एक रीडिंग बढ़ू शको सेम है मेन स्केल रीड रीडिंग प्लस मैक्रोमीटर स्केल रीडिंग इन टू लिस्ट काउंट हा फॉर्म्यूला सभी कड़े यूज करते फ्त चेंज होते तो मे कंपोनट का लिस्ट काउंट अपने महित है कि मैक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है जीरो पॉइंट जीरो वन अपन जे फॉर्म्यूला चेंजेस के लिए कि जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फिफ्टी 50 थिंबल वरिल मार्किंग 
या ठिकाणी आपण चेक करू शकतो जो थिंबल आहे त्या थिंबलवरती झिरो फायू्ह असं पूर्ण सर्क्युलर मध्ये रिडिंग मार्क करून फोर्टी फोर्टी फायू अँड अगेन झिरो या ठिकाणी दिलेलं आहे हे अगेन झिरो म्हणजे काय की टोटली फोर्टी फायूच्या पुढे फायू डिजिट म्हणजे पूर्णपणे आपल्याला पन्नास मार्किंग या ठिकाणी केलेले आहे त्या फॉर्म्युला मधला जो फिफ्टी असेल तो फिफ्टी म्हणजे ह्या थिंबलवरील लास्टचा मार्किंग असणार आहे आणि त्यासोबतच आपण बघू शकतो की ह्या ठिकाणी झिरो वन टू थ्री जो मेन्स्केल असेल बॅरल असेल तर त्या बॅरलवरती मार्किंग केलेलं आहे आणि प्रत्येक एक एम एमच्या मध्ये आपल्याला आपण परत बघू शकतो की खालच्या साईडला अर्धा लाईन या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजे हाफ लाईन या ठिकाणी दिलेला आहे म्हणजे मी रिडिंग असं मेन्शन करू शकतोय झिरो बॉटमचा असणार आहे झिरो पॉईंट फायू टॉपचा असणार आहे वन परत बॉटमचा असणार आहे वन पॉईंट फायू टू टू पॉईंट फायू थ्री असं कंटिन्युअसली फिफ्टीन एम एम पर्यंत आपण किंवा फिफ्टीन सेंटीमीटर पर्यंत आपण मार्किंग चेक करू शकतो या ठिकाणी जी सेंटरची लाईन असेल ती सेंटरची लाईन मॅचिंग लाईनसाठी आपण यूज करू शकतो सेकंड फिगर मध्ये बघू शकतोय की त्या कंपोनंटचं रिडिंग फिक्स केल्यानंतर रिडिंग कसं चेक केलेलं आहे ते आपण बघू शकतो फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला चेक करावं लागतं त्या कंपोनंटनं मेनस्केल किती कम्प्लीट केलेला आहे या डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतोय की मेनस्केल फायू नंतर पेनाने मार्क केलेला आहे सिक्स अँड सेवन म्हणजे त्या कंपोनंटनं किंवा रिडिंगनं सेवन डिजिट पूर्णपणे कम्प्लीट केलेला आहे त्यासोबतच आपण बघू शकतो की सेवनच्या पुढे नेक्स्ट आहे एट सेवन आणि एटच्या मध्ये बरोबर सेवन पॉईंट फायूची लाईन आहे पण ती सेवन पॉईंट फायूची बॉटमला आपण चेक करू शकतो सेवनच्या पुढे सेवन पॉईंट फायूची लाईन या ठिकाणी ओपन झालेली आहे ओपन म्हणजे आपण बारीक मध्ये बघू शकतोय तर दिसते म्हणजे व्हिजिबल आहे म्हणजे याचा अर्थ आहे की जो मेन स्केल रिडिंग असणार आहे तर तो सेवन नाही तर तो असणार आहे सेवन पॉईंट फायू असणार आहे म्हणजे ह्या फिगर मध्ये पाहिलं तर आपण सेवन बघू शकतो पण बॉटमची लाईन ओपन झाल्यामुळे मेन्स्केल रिडिंग असणार आहे सेवन पॉईंट फायू ह्या सोबतच मायक्रोमीटर रिडिंग थर्टी एट नंबरची लाईन मॅच होते फॉर एक्झाम्पल थर्टी फायू बॉटम आहे फोर्टी टॉपला आहे यासोबत आपण बघू शकतो की अॅरो करून झिरो पॉईंट थर्टी एट मेन्शन केलेला आहे म्हणजे ती बरोबर अडतीसाव्या नंबरची लाईन आहे की जी काय होते हॉरिझेंटलच्या लाईनला व्यवस्थित एका रेषेमध्ये मॅच होते म्हणजे मेन स्केल येणार आहे सेवन पॉईंट फायू आणि त्यासोबतच वर्ने मायक्रोमीटर स्केल असणार आहे थर्टी एट इंटू लिस्ट काउंट असणार आहे झिरो पॉईंट वन या सगळ्या फॉर्म्युलेस यूज करून आपण बघू शकतो की ह्या कंपोनंटचं रिडिंग आहे सेवन पॉईंट एटी एट एम एम बेसिकली मायक्रोमीटर असतील किंवा मायक्रोमीटरचे बरेचसे टाईप्स असतील यांचे सगळे रिडिंग आपण प्रॅक्टिकली चेक करणार आहोत आपण स्टडी करणार आहोत की नेमकं रिडिंग कसं चेक करायचे रिडिंग चेक केल्यानंतर एखाद्या कंपोनंटमध्ये रिडिंग सेट करायचा असेल तर तेही आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत नेक्स्ट स्लाईड आहे सिलेक्शन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट जे आता आपण बरेचसे इन्स्ट्रुमेंट पाहिले तर ते इन्स्ट्रुमेंट घेत असताना किंवा परचेस करत असताना कोणते कोणते क्रायटेरिया आपल्याला चेक करावे लागतात ते सगळे क्रायटेरिया सिलेक्शन क्रायटेरिया या ठिकाणी दिलेले आहेत फर्स्ट वन आहे रेंज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट आपला वर्किंग एरिया कसा असेल कंपोनंटचा बेसिक साईज काय असेल तर त्यानुसार आपल्याला रेंज व्हॅरी करावी लागते जर आपलं प्रोडक्शन एखादं फिक्स असेल फॉर एक्झाम्पल फिफ्टी एम एम किंवा फिफ्टी फायू एम एम असेल तर त्या ठिकाणी आपण फिफ्टी टू सेवन्टी फायू इन्स्ट्रुमेंट यूज करू शकतो जस्ट आपल्या एखाद्या कंपोनंटचं रिडिंग ट्वेंटी थ्री आहे जे आपल्याला मास क्वांटिटीमध्ये कायमच ट्वेंटी थ्री एम एममध्ये प्रोडक्शन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण झिरो टू झिरो टू ट्वेंटी फायू एमचे रेंजमधील इन्स्ट्रुमेंट यूज करू शकतो म्हणजे कंपोनंटचा यूज कसा आहे त्यानुसार किंवा त्या कंपोनंटचा एरिया कसा आहे प्रोडक्शन एरिया त्यानुसार आपण एखाद्या कंपोनंटचा रेंज फिक्स करून त्यानुसार आपण परचेस करू शकतो सेकंड वन आहे सेन्सिटिव्हिटी सेन्सिटिव्हिटी हा थोडासा कॉस्टच्या रिलेटेड पॅरामीटर येतो हाय सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट असेल तर आपल्याला कॉस्ट जास्त पे करावी लागते आणि जर लो सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट असेल तर आपल्याला कॉस्ट थोडीशी कमी पे करावी लागते आपल्या कॉस्ट किंवा आपल्या बजेटनुसार आपण एखाद्या कंपोनंटची सेन्सिटिव्हिटी व्हॅरी करू शकतो त्यानंतर नेक्स्ट आहे रिडिंग ॲक्युरेसी काहीशे कंपोनंट हायली ॲक्युरेट असतात काहीशे कंपोनंटच्या ॲक्युरेसीमध्ये थोडंफार व्हॅरिएशन असू शकतं आपल्याला कंपोनंट किंवा आपल्या बजेटनुसार आपण ठरवू शकतो की आपल्याला लो ॲक्युरेसीचा कंपोनंट प्रिपेअर करायचा आहे का हाय ॲक्युरेसीचा इन्स्ट्रुमेंट प्रिपेअर करायचा आहे इफेक्ट ऑफ इन्व्हॉर्मेंट ऑन दी इन्स्ट्रुमेंट काहीशी इन्स्ट्रुमेंट असे असतात की त्यांना सपोर्टिंग पॅरामीटर्स लागत असतात म्हणजे रूम टेम्परेचर मेंटेन असणं किंवा ॲक्सेसरीज असणं फार इम्पॉर्टंट असतात मग आपल्या सपोर्टिंग किंवा सराउंडिंग इन्व्हॉर्मेंट कसा असेल तर त्यानुसार आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट सिलेक्ट करावा लागतो इन सराउंडिंगमधील जर टेम्परेचर असेल तर तो टेम्परेचर पॅरामीटर त्या इन्स्ट्रुमेंटवरती अफेक्ट करत असतो जस्ट मी थर्मोमीटर घेतलं थर्मोमीटरचं आपल्या एरियामधील रिडिंग नॉर्मली र
पण ते जर आपण थर्मोमीटर आपण काश्मीरमध्ये चेक केलं तर तिथला एरिया असणार आहे किंवा तिथलं रिडिंग असणार आहे नॉर्मली फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस टू टेन डिग्री सेल्सिअस असणार आहे म्हणजे कंपोनंटच्या रिडिंगमध्ये बेसिक रिडिंगमध्ये आपल्याला व्हेरिएशन बघू शकतोय एन्व्हायरमेंट कसा असेल तर त्यानुसार इन्स्ट्रुमेंटवरती अफेक्ट होत असतो त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशननुसार आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट परचेस करावे लागतात नेक्स्ट आहे स्केल स्पेसिंग स्केल स्पेसिंग म्हणजे काय की त्या कंपोनंटमध्ये दोन लाईनमधील जे काही डिस्टन्स असेल तर ते नेमकं डिस्टन्स किती आहे काय आहे हे आपल्याला चेक करून तो कंपोनंट परचेस करावा लागतो काहीशे स्पेसिंग एकदम कमी असतात तर काहीशे इन्स्ट्रुमेंटचे स्पेसिंग हे एकदम हायली मार्किंग केलेले असतात नेक्स्ट आहे कॉस्ट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट आपला जसा बजेट असेल तर त्या बजेटनुसार आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट परचेस करावे लागतात हे बरेचसे इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहेत की जे एखाद्या कंपोनंटचं रिडिंग चेक करत असताना आपण घेतो किंवा पॅरामीटर चेक करत असताना आपण सिलेक्ट करू शकतो त्यानंतर आहे प्रिकॉशन्स टेकन फाय युझिंग इन्स्ट्रुमेंट एखादा इन्स्ट्रुमेंट असेल तर तो वापरत असताना कोणती काळजी घ्यायची तर ते पॅरामीटरच्या ठिकाणी दिलेलं आहे मिस हँडलिंग फर्स्ट पॉईंट आहे मिस हँडलिंग म्हणजे काय की एखाद्या कंपोनंट चुकीच्या पद्धतीने वापरायचं नाही आहे जर आपल्याला त्याचं नॉलेज नसेल एक्सपिरियन्स नसेल तर आधी फर्स्ट ऑफ ऑल हँडलिंग किंवा स्टेप्स आपण माहीत करून घेणे इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यानंतर जो इन्स्ट्रुमेंट असेल तर तो इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला वापरायचा आहे त्यानंतर आहे सेकंड हाय सरफेस फिनिश शुडन टच बाय हँड काहीशी इन्स्ट्रुमेंट हे एकदम हायली सरफेस फिनिश असतात आपल्या हँडमधील बारीक बारीक पार्टिकल डस्ट पार्टिकलवरती त्याचे सरफेस फिनिशवरती इम्पॅक्ट होऊ शकतो किंवा बारीक मॉइश्चर किंवा डस्ट पार्टिकल त्या कंपोनंटच्या रिडिंगमध्ये मायक्रॉनमध्ये व्हॅरिएशन आणू शकतात सो त्यासाठी आपल्याला हँड ग्लोव्ज किंवा स्पेशल टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला प्रिपेअर करावे लागतात थर्ड आहे वॉश हँड अँड अप्लाय पेट्रोलियम जेली काहीशी इन्स्ट्रुमेंट आपल्या हातावरील बारीक वॉटर पार्टिकलमुळे डस्ट होऊ शकतात किंवा रस्टिंग होऊ शकतं ते गंजू नये किंवा रस्टिंग होऊ नये म्हणून आपल्याला हातावरती पेट्रोलियम जेली यूज करावा लागतो त्यानंतर आहे पॅकिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट एखादं इन्स्ट्रुमेंट वापरल्यानंतर किंवा वापरायच्या आधी आपल्याला तो प्रॉपरमध्ये पॅकिंग करून ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे त्यासोबत आहे डस्ट प्रूफ अँड मॉइश्चर प्रूफ जे आपण कन्स्ट्रुमेंट जे आपण इन्स्ट्रुमेंट यूज करणार आहोत तर ते इन्स्ट्रुमेंट डस्ट प्रूफ आणि त्यासोबत मॉइश्चर म्हणजे ज्या ठिकाणी बारीक वॉटर पार्टिकल असणार नाही आहे तर त्या कॉन्टॅक्ट अवॉइड असणाऱ्या ठिकाणी आपल्याला ठेवावे लागणार आहे आणि लास्ट वन आहे लेस हँडलिंग लेस हँडलिंग मीन्स वॉट जे हायली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट असतील तर ते कमीत कमी हँडलिंग त्याचं कसं करता येईल ह्यासाठी आपल्याला स्टडी करावं लागणार आहे काहीशी इन्स्ट्रुमेंटसाठी आपण सपोर्टिंग डॉक्युमेंट किंवा सपोर्टिंग मटेरियल यूज करू शकतो जस्ट आपण स्टँड वापरू शकतो त्यासोबत हायली सर्फेस फिनिश किंवा सर्फेस प्लेट आपण यूज करू शकतो किंवा डायल इंडिकेटर्स वगैरे यूज करून एखाद्या कंपोनंटचं किंवा हायली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंटचं आपण लेस हँडलिंग करू शकतो तर ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की जो आपला फर्स्ट चॅप्टर असेल तर तो फर्स्ट चॅप्टरचे बरेचसे थेरॉटिकल पॉईंट्स या ठिकाणी कवर होतात फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण पाहिलं की मेट्रॉलॉजी म्हणजे नेमकी काय ह्यासोबतच मेट्रॉलॉजीचे वेरियस टाईप्स त्यासोबतच आपण पाहिलं इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन म्हणजे नेमकं काय त्यासोबत पाहिलं वेरियस टाईप्स ऑफ इन्स्पेक्शन सोबतच आपण पाहिले इन्स्ट्रुमेंट लिनियर इन्स्ट्रुमेंट वर्नियर इन्स्ट्रुमेंट मायक्रोमीटर इन्स्ट्रुमेंट सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटचं लिस्ट काउंट किती आहे त्यासोबतच ते इन्स्ट्रुमेंट त्याची वेगवेगळे टाईप आणि इंडस्ट्रीमध्ये कुठे आणि कशा प्रकारे यूज केले जातात ते आपण सिम्पल ह्या स्लाइड्समध्ये पाहिलेलं आहोत ह्या ठिकाणी आपले एम एस पीटीचा टोटल एट मार्क्सचा वेटेज असणारा पॉईंट आहे तर तो पॉईंट ह्या ठिकाणी सिम्पली आपला कवर होतोय ह्या स्लाइडमधील बरेचसे पॉईंट आपल्याला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू डिझाईन केलेले आहेत थँक्यू